അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു കരാർ ചെയ്താൽ ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ലംഘിക്കുന്നവരല്ല നമ്മളും അതേപോലെ ആയിത്തീരണം ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ ഒരു കരാർ ചെയ്താൽ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വസിച്ചൊരു വസ്തു ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ആയത്തുനാഫിക്കുന്നവരുടെ അടയാളം മൂന്നെണ്ണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുനാഫിക്കിങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പൊടുങ്ങുമ്പോ എന്നെല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലത് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മുനാഫിക്കാണ് വായ തുറന്നാൽ തുണയെ പറയാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മള് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിരികൾക്ക് വേണ്ടി ചങ്ങാതിമാരോട് ഉസ്താദുമാരോട് ടീച്ചേഴ്സിനോട് അധ്യാപകരോടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ നുണ പറയുന്നത് വായ തുറന്നാൽ കളവ് പറയാ എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങളോ കരാടുകളോ നൽകിയാൽ ലംഘിക്കുന്നവനാണ് ലംഘിക്കുന്നവനാണവൻ ഒരു വസ്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചങ്ങാതിയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ഏൽപ്പിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ അനുജൻ ഒരു വീട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ് നീ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വീടിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകരാറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് തകർച്ചയുണ്ട് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുതലിനെ ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വഞ്ചന ചെയ്താൽ അയാൾ മുനാഫിക്കാണെന്ന് മാത്രമല്ല മുനാഫിക്കിയങ്ങൾ ഏറ്റവും മടിത്തട്ടിലാണെന്ന് മുത്തറസൂറുകൾ അനഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുനാഫിക്കിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷണം നമ്മളിലുണ്ട് കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഭംഗിയായി തിരിച്ചു നൽകുക എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം കടം വാങ്ങി ജൂലൈ ഒന്നിന് ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഒന്നിന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ജൂലൈ ഒന്ന് ഏകദേശം ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ പിന്നെ വിളിച്ചാൽ ഒടുക്കില്ല വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല വീട്ടിലുണ്ടാവൂല ആരോട് ചോദിക്കും ഇല്ലേ എവിടെയോ പോയിട്ടുണ്ട് ആളവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളേ ഇങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചന നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായോ മുനാഫിക്കായി പോകും അങ്ങനെ ഒരു മുനാഫിക്കായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു മുസ്ലിമിൽ ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വഞ്ചിക്കരുത് സത്യം പറയണം സത്യമേ വജയതനല്ലേ സത്യമല്ലേ വിജയിക്കുള്ളൂ സത്യമേ പറയാവൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഈശാ അള്ള സത്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത ആരോടും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് നമ്മൾ ആ ഞാനിവിടെ കല്യാണത്തിന് പോവാണ് വിരുന്നിന് പോവാണെങ്കിലൊക്കെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ നുണ പറയാം അതേപോലെ കാസർഗോഡ് വരെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ടു മണിയായി ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മണിയായി എത്തിയിട്ടില്ല നാല് മണിയായി എത്തിയിട്ടില്ല ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മടങ്ങി തിരിച്ചു പോവാം ഇതൊക്കെ വെറും മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ